Vocês têm noção? Nós vamos falar de enxerto, igual eu fiz lá embaixo de brincadeira, vamos fazer agora um bem mais fe... bem mais arrumadinho. Dentro daquele princípio ali, alguém tem noção o que é a pulverização? Já fez ou nunca fez? O que é o enxofre de pulverizar? Alguém tem noção ou tem gente muito cru aqui? Só para mim saber. Eu sou muito cru. Você é cru? Já fiz. Você tem noção? Tem noção, mas é mais ou menos. Mais ou menos? Ah, mais ou menos, né? Então eu vou, eu vou repetir e falar como tem que ser dito. Alguém conhece o que é o sofá de cobre, que é uma rocha moída e calvide? Vocês têm noção o que é? A, 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 o sulfato de cobre é uma rocha azul do subsolo que tem no Chile melhor jazida e no, no, na Inglaterra. São os mais puros, bem de lá. Tem os outros países, mas não é tão puro. Então só para vocês saberem, um dos melhores é da Inglaterra e do Chile, tá? Não é qualquer cobre de qualquer país. Eles já vêm para cá importado, porque já vem para cá o que é de melhor. Entendeu? Isso tem já uns 70 anos no Brasil, 80, não é de hoje. Então, eu acho que primeiro eu vou falar do... Do, dos produtos para pulverizar, depois a gente faz um enxerto aqui, que é uma brincadeira, igual lá de baixo. Então, é o seguinte, ó. Quando, você, quando vocês olharem em literatura, tem um, um assunto em literatura que eu já contestei às pessoas, né? Que eles falam assim, a literatura de alguns anos para cá. Você vai preparar a calda bordalesa, tá escrito assim. Então você pega para... 100 litros de água, que você vai pulverizar um pomar grande, a 1% de cada produto. Então, 1 um kg dele e 1 um kg dele. Mas só que se você fizer isso e você medir a acidez do caldo pronto, ele vai ficar com muito cal. Porque aqui, para quem nunca viu, é uma, tab uma tabelinha. Deixa eu tirar aqui que ele é novo, está colado aqui. Tem algumas marcas desse papel, chama papel tornasol. Parece um palavrão, mas não é. Isso aqui é da China, que o Carlos comprou. Tem o meu nacional, mas é tudo igual. Então é assim, ó. Pra quem nunca viu, eu vou passar isso aqui. É o seguinte, ó. Aqui é a, ta aqui é a tabela de número 1 até número 14. Pra medir a acidez de água, de refrigerante, seja lá o que for. Então aqui ele tá medindo o pH do teu produto. Quer dizer, poder hidro hidrogenado. pH. Aqui do número 1, são cores alternado, até o número 14, vamos passar aqui para vocês verem, altera a cor conforme está o teu caldo pronto. Você tira uma tirinha dos papel, põe naquilo que você já juntou. Se ele tiver muito ácido, que não pode pulverizar se ele está abaixo de 7, vai aparecer a cor número 6, número 5, número 4, vermelho, muito vermelho, roxo. Deu para entender? É uma tabela. E tudo que é acima de 7, que é alcalino, que tem muito cal, ele também aparece, ele é verde, verde claro, verde escuro e etc. Ou seja, quando você prepara a calda, quando você acerta a medida correta para você pulverizar, tem que ficar 7 de pH. O que é 7 nessa tabela? A cor 7 não é amarelinho, é um verdinho claro, vocês vão olhar o número 7. Se preparar o caldo você está fazendo e nessa fita ele não ficou nessa cor verdinho, número 7, que o caldo não está correto, tem que ter correção. Entendeu até aí? Viu para entender? Então para quem nunca viu, dá uma olhada que é a tabela. Essa é o fitinha de papel que a gente põe no caldo, ó. E vai número 1, um, conhece, né? Conhece. Ó, vai passando a fita, porque se não mostrar um pouco vocês não vão entender. Por que, que não pode falar assim? Não, tá tudo certo se a tua água tá lá 100 litros de água, 1 kg de cal, 1 kg de sofá de cobre, o pH vai ficar 7. Não, não fica. Por quê? O, a própria água, se você pega a água da cidade tratada, água da torneira, da Sabesp, água tratada do governo, a norma do Brasil em termos de água de torneira de cidade é 8 de pH. Levanta a mão. Quem falou para mim que a água do poço é 5, 5,5? Ela tem a água do poço, do sítio dela. A água não é 8 de pH. Não é a água da torneira da cidade. É 5. Ou seja, ácida. Lógico que para uma medida de alguém na cidade que usa uma certa quantidade de sulfato de cobre com cal, 
na água da Sabesp é uma concentração. Ela, que a água dela é mais ácida, na concentração minha da água da torneira de São Paulo, é uma coisa o cal. Mas como a água dela é mais ácida, se para mim 600 gramas de cal resolve na minha água, o dela é 800 gramas, porque a água dela é mais ácida. Se não corrigir pela prática, o teu caldo nunca vai chegar no 7 de pH. Você só vai apanhar. Porque alguém te falou que a água tem 8 de pH. Ela está achando que o poço dela tem 8 de pH, ela não sabe o que está falando. Qualquer água tem 8 de pH. Você coloca X gramas de cal, X gramas separados para de cobre, teu pH vai ficar 7. Muita gente está apanhando, porque eu já falei isso muitas vezes. A água que você está usando, não sei qual é o pH. Pode ter sítio que a água é 4,5. Pode ter sítio que é 5. A água do outro é 6.2, o outro é não sei o quê. Então primeiro você tem que saber que água você está usando para você saber que no básico a água que tem 7, 7,5 de pH, que é mais ou menos água de torneira de cidade, não erra. Quem fizer 10 litros da água da torneira, 30 gramas do sofá de cobre para 60 do cal, água de torneira. O caldo vai ficar 7, 7.2. É melhor ficar um pouquinho acima do 7, que é um pouco alcalino, do que abaixo do 7 vai derrubar as folhas do teu pomar, que está ácido. Entenderam até aí a diferença? Se ela, ficar, se, alguém... se ela ficar entre 8 e 9. É muito alcalino. No caso do figo de doce, figo roxo, o pH para figueira é alcalino. Porque a, a, o figo é uma flor. Ele só fica vermelho e doce dentro se tem mais cal no cal do bordalesa. Lá é só cal da bordalesa preparado, mas só que é um pouquinho mais de cal. Ah, mas na uva eu não uso com pH 8 ou 9. Na uva não, é 7. Só no figo é mais do que 7,5 e meio, 8. Deu para entender? Deu. Mas e o resto do planeta? Tudo é 7. Jaca é 7, melancia é 7, mamão é 7, melão é 7, maçã é 7, uva é 7, peixe, tudo é 7. Se caiu de 7 para baixo, vai derrubar a, flor, a folha dos pomares. Que é o que saiu uma matéria oito anos atrás, o cara inventando conversa que bordaleza não presta. Então, independente da, da, do pH da água, o que você vai controlar a, na cal da bordaleza é a quantidade maior ou menor, ou do sulfato de cobre ou do cal. É, porque depende da tua água. Entendi. É isso. Quando você pegar o jeito, por exemplo, lá na chaca, o nosso poço, eu uso água do poço, água da chuva. Porque eu tenho coleta de chuva lá, eu tenho 30 mil litros de água de, de chuva. Dois minutos lá, quatro lá, eu tenho tudo espalhado. A água lá é seis e meio, sete. Não só do poço, como a água da, da chuva lá da região, seis e meio. Tá bom. Para mim, eu faço há décadas, eu sei que ali, se eu colocar para 100 litros de água no meu tanque, é 300 gramas de sulfato de cobre, desde que seja de boa qualidade ou do Chile ou da, da Inglaterra, que é o que se vende, que minha boca não tem, e 600 gramas de cal virgem para o meu 100 litros. O meu, o meu, a minha medição 6.8, 7.2. Não é há 50, 60 anos a gente fazia, desde o um molequinho para o meu avô. Porque já sabemos a nossa água qual é. O poço é o mesmo, a água da chuva está mais ou menos igual. Ah, mas já escutei falar que a água de cidade tem água de chuva que o pH é 5, é verdade. Cidades do mundo que tem muita indústria, muita poluição, a água não serve para nada da chuva, ela é ácida. Aí é outra conversa. Estou falando água nossa do Brasil que a água que cai é em torno de 6, 6.2, 6.8. De região para região tem diferença. Mas a média da água da chuva é mais ou menos isso, para 100 litros d'água, 300 gramas dela para 100 litros, e 600 desse. Ah, Sérgio, não faço 100 litros, vou fazer 10 litros. Tá. 30 gramas para 60 gramas para água da torneira do governo ou água da chuva. Vai chegar perto de 7, não tem erro. Só para vocês não se assustarem. Mas tem que pegar o jeitão. Sérgio, eu nunca treinei. Treina com calma. Calma. Faz primeiro 5 litros. Não passa nos teus 5 pés de laranja de uma vez. Se você errou a dosagem, passa num pé. Se der alguma coisa errada, embora você me deu, tem alguma coisa errada. Então não passa no teu pomarzinho todo. Você não tem prática ainda, calma. Faça pequenas amostras. Daqui um mês você está treinando, você vai pegar o jeitão. 
Aí você vai pegar o jeito do teu sítio, da água dela do poço, ela vai acertar uma hora, ela vai colocar no 100 litros dela 300 gramas dos pó de cobre, não 600 gramas disso, que a água dela é 5 de pH, ela vai colocar 800 ou 850 gramas de qual? Não 600 que é para mim. Ah, sério, mas por que é diferente do teu? Minha água é 6,5, 7. A tua água é 5. Mais cal, para subir, subir o pH. Tá dando 5 de água, 5,5. Como é que faz para chegar no 7? Alcalino, põe mais cal. E eu fiz minha cal da bordaleza, errei a mão do cal. Tá tudo pronto. Pô, deu 8,2. Pode pulverizar em tudo, não vai acontecer nada. Não, mas eu quero abaixar para 7. Você derrete um pouco mais isso na água quente. Dependendo do que você fez, às vezes é 50 gramas, às vezes é 100 gramas. Aquilo tá com 8,5. Você derreteu o de cobre na água quente. Coloca devagarzinho naquele local que está pronto o tanque, só que espera meia hora, porque ele é novo. Você não pode jogar no tanque e medir, não, não vai alterar na hora. Ele leva 20 e meia hora para alterar a correção, tanto para cima como para baixo. Porque muita gente falou, Sérgio, eu estou pondo cal, estou medindo, não está dando certo. Já coloquei seis vezes cal, sete vezes não sei, não. Coloca um pouco, mexe, 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 deixa descansar meia hora, mexe outra vez, depois você mede. A correção não é imediata, a leitura dá errado. Ele vai dissolver bem, né? Não, a reação química, se você vai corrigir ele e vai medir imediatamente, a leitura dá errado. Ele leva meia hora para corrigir a reação química. Mexe, 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 espera 20 minutos. Mexe, 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 fala, bom, agora vou pegar o papelzinho e deixa eu ver. Você vai ver que vai melhorar a medição. Porque a leitura é falsa, hein? Quando é rápida, a leitura é falsa. Você só jogar e já com a fita, você já não vai Já é, não, não, é zero. Você tem que você deixar vai ela de descansar, né? Descansar. Você Exatamente. Mas isso daí, eu fui lá, eu sentei, medi, aí deu o pH. Eu fui lá buscar a peneira, quando eu tava tava, deixa eu medir de novo. Antes de colocar a peneira, deu outro. Eu quase morri de raiva. Não, o que você fez com pressa, sem muito critério, que você ainda não tem prática. Mas se você quiser essa correção com calma de tempo, você ia ver que a leitura se acertava na primeira ou na segunda correção. Acerta. Tudo é prática. Vocês vão aprender. A hora que você entender, vou dar um chute qualquer. Que no teu sítio, a medida para dar certo 100 litros d'água. Faz de conta que você usa 100 litros. A me... Faz de conta que para você deu certo 300 gramas de cal. Faz de conta. E 730 gramas de cal. Um dia mora você vai acertar. Você nunca mais vai errar. Não precisa nem medir mais. Que a tua água é mesmo igual? Não vai medir toda hora, vai medir todo mês para quê? Eu não meço. Deu para entender? Tudo é treino, até vocês entenderam? Então, a fitinha, ó, deixa eu fazer só aqui uma, uma pequena amostra, ó. A fitinha, não precisa gastar uma fita inteira, às vezes eu corto ele em três pedaços. Ó, eu vou tirar aqui uma fitinha. Você prefere usar fita ou pegando? Se você tiver na mão, quem tiver o pH que a pilha, usa aquele, se não tiver a leitura errada. Ou vai esse, porque uma vez você pegou o jeitão... É, não, nem precisa. Né? Esse guarda aí, você nunca mais usa, usa de vez em quando quando você estiver cismado. Mas na média geral, eu quase não uso isso. Uhum. Se eu meço isso uma, duas vezes por ano, é muito, quando eu estou cismado com o produto. Aí eu, porque mudou a marca, eu fico cabreiro, muda a marca disso. Aí eu falo, pode dar leitura errada, porque o cobre é outro, veio de outro país. Deu para entender? Deu. Mas se a pureza é a mesma, a leitura vai dar igual. Se isto é um produto que tem um, um cobre com baixa qualidade, a minha 300 gramas não faz efeito. Talvez eu vou pôr meio quilo para o mesmo cal. Porque é um cobre de, de baixa qualidade. Tem pegadinha. Então cuidado com o que vocês compram. Uma vez, até o Virgínio me ligou, tem uns seis meses atrás. Alguém do interior falou assim, Sérgio, o Virgílio, avisa o Sérgio, não acerta o meu, minha medição. Não acerto, já não, eu vou largar a mão. Já testei dez vezes, tudo dá errado. Falei, mas não é possível, tudo dez vezes o cara chegou. Não, tudo errado, só dá ácido, ácido, ácido. Eu ponho o calvígio, fica no ácido, fica. Eu falei, tem coisa errada aí. Aí o Virgílio começou a conversar com ele, perguntamos. Aí eu dei a minha resposta, o Virgílio completou a resposta. Você comprou aonde? o teu cal virgem. Ah, comprei na loja de agricultura que veio num saquinho com rótulo escrito no computador cal virgem. 
uma pegadinha. Aí perguntei pro cara no telefone, quem garante que aquele é cal virgem? Não, mas tá escrito no rótulo. Isso é cal de construção, que o pH é baixo. Você tá colocando cal com 5 de pH. 5, 5, porque esse, esse cal virgem, o pH dele dá 13 a 14. Extremamente alcalino. E ele apanhou, apanhou, porque ele comprou algo que estava escrito cal virgem e não era. Aí ele falou, Sérgio, você foi enganado, você foi enganado. Pode medir no papel, derrete a água, põe a água um pouquinho no teu cal. Se ele é alcalino, ele tem que ficar cor roxo para roxo intenso. Quando ele derreteu um pouco na água, o cal dele colocava, dava cor salmão. Dava 4,5, 5 de pH. Aí ele entendeu que aquele cal que ele comprou, que estava cal virgem, era mentira. Era cal de construção. Deu para entender? Então cuidado com tudo, tá? Que país que nós estamos, infelizmente, tem sempre que engana a gente. Tome cuidado, porque nem tudo é verdade, tá? Bom, aqui só para vocês verem, ó, eu vou tirar um pedacinho do papel que eu tirei. Eu vou pegar um teco de água aqui, ó, um tequinho só, bem pouquinho. Vou colocar um, um pozinho aí do... Ó, não, três gotas, ó, só fazer um teste. Ó. Vou pegar um tequinho aqui, ó, um tequinho, um tequinho. Qual virgem, ó. Pronto, vou fazer mais, um qual virgem. Que cor tá ficando? Amarelo. Não. Eu daqui tô vendo amarelo. Verdinho. Tá no verde para é, verde, verde, verde pra ah. Então quer dizer que ele é cal virgem, que na minha tabela aqui, ó, se olhar, ele tá com 9 para 10. Quer dizer que ele é cal virgem, é o que tá alcalino. Lógico, a cor. Verde com verde é 10. 10 é alcalino. Tem cal que eu compro, cal que eu compro, ele fica 14, ele fica roxo, roxo, roxo mais do que esse. O cal que eu tenho é mais puro do que esse. Mas esse tá bom. Mas eu pergunto, no, no meu cal, que é 14 de, de, de pH, a medida nesse cal do, do Carlos, ó Carlos, é para vocês. Esse, esse cal, eu também vou usar 600 gramas como eu uso no meu? Não, ele é um pouquinho mais fraco. Não é 600 gramas, talvez 700 gramas. 100 gramas a mais. É, e eu vou fazer um teste com calma. Porque as coisas mudam um pouco. É isso que vocês têm que entender que acontece. Por isso que muita gente fez uh, ensaio com isso, ou com água, ou com cal, esqueceu que a água tem um pH, não sei de onde é a água, não sei se o cal virgem que ele pegou pode ser cal virgem com 9 ou 10 de pH, que é este caso, ó, vou até passar para vocês, ó. Vai falar que eu não tô falando muito, ó. Vou filmar aqui, Carlos. Ó, o teu cal deu isso aqui, ó. Dá pra ver que número é? Sim. Que número é? 8, né? 8. 8 pra 9. É. Por que, que o meu cal é 13 para 14? É muito bom, né? Outra qualidade. É mas o teu cal tá bom. Mas o cal que você vai usar na tua concentração não é a mesma da minha. O teu cal é um pouco mais baixo que o meu em termos de alcalinidade. Deu pra entender? Ó, olha a cor aqui, esse verdinho. Não é esse verde aqui? Exatamente. O meu fica roxo, 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 o meu cal. Ó, aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo? Ó, a fitinha, que cor ficou? 9 para 10. O meu fica essa cor, que é outra marca de cal. Então a minha medida do cal não é igual a dele. É, exatamente. Esse básico o pessoal não explica. O meu fica assim, ó, quase preto. Porque é mais alcoolizado. É, mais, é um cal mais puro. Não é que é mais forte. É uma jazida de cal mais puro para ser cal virgem. Ah, o meu é essa cor. Roxo para preto. O meu. Então, é aí que é a bancada é que vocês têm que entender primeiro. O meu cal é, é muito alcalino ou é cal ali no médio? Tem 8 de pH ou tem 14 igual do Sérgio? Aí a medição muda do, do peso do carro. Se é mais, você tem que pôr menos. É, foi menos. Se for menos, pôr menos é. você tem que pôr mais, um pôr 100 gramas a mais. O meu é roxo para preto, o meu carro lá da Universidade do Sábio. Então a medição no peso é diferente, a minha medida pro cal dele, não é? Aí no caso erra no peso, né? Erra no peso. Erra no peso. Aí você, aí você quer acertar mais, lá no teu tanquinho? Não, tem como. não, o Sérgio falou que é 300 gramas do suado de cor para ser você tem que primeiro de medir cal. o cal. Não sei que cal você comprou. Você tem que medir o cal primeiro, se der 10, aí você põe. E medir mesmo. tua água também. A água também. Porque no caso dela, se 10 é 5, e se tua água é 8,5? 3 e 18. A conversa é diferente a tua com a dela. Não é a mesma medida. Não é a fórmula de bolo. É menos. Certo. Então, é, tá? Aqui, querem ver? Vocês já viram? Entenderam o que eu falei? Entenderam? 
Entendeu, né? Bom. Ou seja, aquele cal que vem em pedrinha, eu acho muito na minha região, não, cal em pedra. Não, é o cal virgem. Não tem problema também. Não, é ele. Cal. Então ele, para ele virar pó, que nem tá lá dentro, uhum. tem que queimar. O que, que é queimar? É um termo que se usa. Ah, vou pôr na panela, no fogo? Não. Coloca um pouco de água da torneira, num potinho de plástico, põe aqui, aquelas pedras do cal, que é o cal virgem puro, põe um pouco de água por cima, ele vai ferver sozinho. Ele explode igual pipoca pá, Sérgio. e vira pó. Aí você se peneira, Sérgio. vira pó, ele se dissolve. Eu meço as pedrinhas, depois jogo na água e deixo 24 horas. Não, 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 é pouca água. Não, 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 não é muita água, ele pastela, não. Ah. Você vai colocar um pouquinho da pedra num potinho, põe um pouco de água, ele vai explodindo e virando pó. E não lama. Tá, entendi. Não Sério, se quiser fazer o teste aí, eu deixei já pro senhor já mesmo. Já vai fazer um pouco da água ali no balde. Então, aqui ó, agora vou mostrar só para vocês verem a acidez do, do sofá de cobre. Ó, pela tabela desse aqui, o sofá de cobre, quando, quando ele é mais, mais ácido, ele fica amarelo, cor de mostarda, vermelho, salmão, e é de sete para baixo. Vou molhar um pouquinho aqui com água e vou colocar a fita aqui só para vocês verem como ele vai mudar de cor diferente do alcalino. Eu tenho que tomar cuidado para não estourar com cal, senão a leitura vai dar errado. Vou colocar no cantinho aqui, onde não tem cal. Se vocês colocarem a medição em refrigerante, dá quatro e meio de acidez. Quatro e meio. Só falar muito da Coca-Cola. Qualquer coisa, aí. qualquer um, qualquer um. Ó, aqui está a água com sopa de cobra, azulzinho. Vou colocar a fita, vamos ver que cor ele vai ficar. Se vai ficar igual o alcalino, se ele vai ficar azulzinho ou ele vai ficar vermelho. Esse vermelho aqui na tabela equivale ao quê? Vamos ver, que número é? É que eu estou sem óculos. Ó, ele é o que aqui? Três, né? Três. Extremamente ácido, que o cobre é isso. É. Três. O outro não deu verde? O outro verde. Alcalino. É. Aí, ó. A prova. Ele é o quê? Três para quatro. Extremamente ácido. O cobre é isso. Por isso que para desfolhar pomar em junho para julho de grandes produtores de fruta, fruta que eu digo que cai a folha, folha caduca, não laranja. Se coloca 100 litros d'água, 250 gramas só do sofá de cobre. O caldo ficar com 5, 5,5 de pH para derrubar as folhas em junho. Para o pomar dormir. Uva, laranja, pera, e desinfeta o pomar. Porque está um pouco ácido. Mata os insetos, pulgão. Deu para entender? Esse produto ele vai diluir, vai ficar ácido. Pode manipular com a mão? Não, nada com a mão. Não. Não é quatro? Dá para ler aqui, se enxerga? É quatro ou três aqui? Dois, né? Entre os São dois. Então eu te pergunto, ele é igual ao cal que ficou azul? É, não, então mostra que a fita Foi mostra a realidade. Olha o cobre. Só de cobre. É o quilo? Um saco de que é 25 quilos, que é o mínimo que eles usam. Então, hoje fica de primeiro ar, o que você usa é uma coisa. Eu já peguei um saco de uma pote de água que você comprou. Que água que você comprou? Que Carlos, tua água, que pH é você, sabe? Essa água? Olha, uma vez que eu medi, tava com 7, que é da mina. A da mina aqui é 7? Mas é bom dar uma conferida, já tá com. Isso aí é o que é o. Você mediu o que é? Só olhar a horta do cara. Ah, é. é. O sofá de cobre. Ah, Só com um pouquinho de água. Olha como ele é ácido. Ah, é. é número 3, né? É. Super ácido. Que até 6 é ácido. Ô a cor da fita, ó, cadê o set? Eu tô sem óculos. O set que cor é? Verde e amarelado. É, tem que dar essa cor. Se o caldo ficar todo pronto, tem que ficar desse, desse pro número tá set. Menos vai ter que mais. Se tá dando para baixo, porque tá ácido. Põe um pouco mais de cal. cal. E misturo, espero meia hora. Cal, o fato você não coloca, só o cal. Não, se ele tá baixo, eu tenho que subir para set. Aí o cal vai subir. É o cal, ele é o calino. É onde que você fala que as pessoas se perdem. Não, mas eu 
explico bem, às vezes o cara está olhando o futebol do Corinthians e o presidencial é errado. Bom, está falado aqui? Mas Sérgio, mas já foi... Vai que o sapo mijou lá e mudou o negócio. É que agora, você... Vamos ver, ó. Para mostrar que essa... Ó, eu vou tirar aqui, ó. Pode ir lá, outro. Eu não. Eu vou ficar na mão. Vamos ver se a água vai mudar de cor. Se ele vai ficar verde ou vai ficar vermelho. Todo mundo já bebeu, já era agora. Ó, olha a água dele, olha que água de mina, hein? A água é fabulosa, viu? Não, não fala muito não, corta essa parte aí. <risos> ó, a água, a água dele. Qual é o set de pH? Qual é a cor? É essa amarelinha pra ver aqui. 7, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, que é mais cara, se você olha o pH, ele fala pH 6,5 a 7,5. Não dá, não dá mais. É água mais cara, porque nosso corpo é ácido depois dos 40 anos. E a acidez do corpo traz doença nos órgãos. A água, quando está com pH 6,5 a 7,5, neutraliza os órgãos, você tem menos doença. Ah, eu compro água mineral, legal. Qual é o pH da água mineral? Está lá escrito 5,8, não é tão boa quanto a água do Carlos. Porque aqui tem 7,5. Vou vender água aí, ó. Quem Cuidado, negociar. não fala muito, hein? Agora não vale mais, já saiu no vídeo. Não falam muito, não, não. Cuidado, hein? Você tem uma mina, coisa maravilhosa de água aqui. Do, do, da nossa chácara ela é 6,4. Tá bom. Então. Tua água é mais alcalina. 7 é bom a água. 7 é bom. É? Sete é bom. <risos> Pro corpo. Porque quando a gente já tá ficando velho, não é meu caso, é o teu. <risos> O corpo da gente vai ficando ácido. A medicina fala isso. Para você melhorar o teu pH do teu corpo dentro, você tem que tomar água com 6,5 a 7,5 de pH. Galão, dá quanto, mais ou menos. Tem que ver a marca dele. Agora eu pergunto, por que, que o governo do Brasil faz água de torneira 8 de pH? Porque ele sabe que tem que ser mais alcalino para a pessoa ter um pouco mais de saúde. É isso. Tá? Então a água da rua ainda é saudável, né? Se tiver limpo, limpo. se a tua caixa d'água tá limpa, tudo limpo, se não tem micróbio, não tem boa. rato lá dentro as, caído. Às vezes até não tem barata. tomar água da rua do que tomar essa água aqui comprada, né? Você não sabe o comprado que é, é se é verdade. Não sabe, é isso que eu falo para as pessoas. Porque antigamente tampa, a gente não chegava numa mina, é? ia lá e bebia ah, água e não fazia mal. É, que aqui antes não tinha poluição, né? Agora você vai ficar água. O negócio de medo de pH, entenderam? Entender? Muito bem. Então, deixa eu falar agora sobre enxofre de pulverizar. Eu sempre brinco assim. Eu digo dois produtos no pomar, pro planeta, que eu chamo que são os dois super-heróis, é o Batman e o Robin, na planta. Que é o enxofre de pulverizar próprio e a calda bordalesa pronta. É o Batman e o Robin. Não dá doença no teu pomar. Não dá, não dá. Não dá mesmo. Não, se tiver norma de pulverização, você tem teu pomar sadio como eu tenho no meu avô. Lá não temos doença. Já viu alguma doença lá, Carlos? Você já viu algum pulgão? Você já viu cochonilha? Você já viu mofo? Você já viu ferrugem? Não tem, porque eu tenho uma norma de conduta. É isso. É o que vocês têm que fazer. Então veja. No mês, vocês têm que fazer, quem tem um pomar bem feitinho e tal, tem que ser pelo menos duas pulverizações no mês no pomar. Porque os produtos têm validade por 12 dias. O produto, qualquer produto, em torno de 12 dias, a validade na planta, para não vir a, 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 a doença. Que doença? Os mofos. Enxofre, tem algumas marcas boas. Tem essa aqui que é muito boa, acha facinho, baratinho. Muito boa. Tem a sufocal, também é primo dela, é o mesmo efeito. E tem também que produtor grande voltou a usar de 5, 8 anos para cá, que não usavam mais. E a gente fazia muito isso nos anos 70 e 80. Preparar, que já vem pronto hoje em tambor, a calda sufocálcica, que é primo dele. O que seria cal fervido no, no calor, no fogo, o cal virgem, com o enxofre comum enxofre de que passa no cachorro, enxofre, o enxofre puro, porque tem quatro tipos de enxofre, tem enxofre de pulverizar, tem enxofre que passa em cachorro nas sardas, tem enxofre de, de adubação no chão e tem enxofre que alimenta o pagado, você não vai pegar o enxofre de alimento de pagado e achar que é isso que você vai pulverizar, não, deu para entender até aí? Então tem enxofres próprios. Essa calda sufocálcica, que é um caldo amarelado, 
ele já vem concentrado certinho, é usado 200 ml dele, já vem pronto em tambor, para 20 litros d'água e pulveriza teu pomar. Excepcional a cauda, a cauda sopocalsa, combate oito doenças e pragas de insetos. Fabuloso, então, que é baratinho. Então hoje o grande produtor está usando cauda sopocalsa nos seus pomares em geral e voltou a cauda bordalesa que ninguém mais aguenta pagar produto caro importado. Voltou o que era 50, 90 anos atrás, voltou da época do nosso sabor. Voltou tudo. Porque hoje os custos estão impossíveis, então isso não agride a natureza e isso não agride a natureza. E é baratinho e você não tem doença no, no, no teu sítio ou no seu quintal. Deu para entender até aí? Então, marca de enxofre tem três, quatro marcas boas. E a cauda sulfocaus, que ela é líquida, ele vem normalmente pronto, já tambor de 20 litros. E tem casa de agricultura que vende litro em litro para pequeno produtor. Só para vocês entenderem o que é. Sérgio, eu não consigo comprar caldo da Sufocaus. Que esquece, pois você é pequeno. Você tem um quintal, você tem três plantas, compra isso aqui. Pulveriza ele. E na outra quinzena? Calda Bordalesa, Batman e Robin. Batman e o Robin. Não vendo mais nada, não escuta muita marca de nada. É isso. Sérgio, não achei esse. Ué, esse você acha em qualquer lugar. É primo dele. É a mesma coisa. 10 litros d'água, 20 gramas do, do enxofre. Vocês não erram, qualquer marca. 10 litros d'água, 20 gramas. Precisa medir nada? Não, medir. não. Esse Misturou na água, medir, diluiu, diluiu, pôs na bombinha, pulveriza na parte da tarde, nunca com o sol Quantos intenso. Que é? Pode queimar a folha. Vai nesse pacotinho? Hã? Quantos litros de água? Aqui, não sei quantas gramas são, 60 gramas aqui. Então você imagina, se esse envelope. É 20 gramas para 10 litros d'água. Se você vai usar três vezes com a máquina, dá para fazer três vezes. Se tua máquina pulverizar de 10 litros. 10 litros não, 20 é uma litros. pequena coisa para caramba. 20 litros, desculpa. Aí dá para dois. 20 litros. Diminui 10 e. 10 litros de água. 20 gramas dele. Então ele tem 60 gramas. Pode misturar e deixar água? Não, mistura no dia. Não faz nada de misturar e guardar no tambor, não. Misturou que você vai usar daqui a pouco. Usou porque está validado aqui três dias, não sei o que virou. Faça um tudo no. Uh, não deixa nada guardado 10 dias, 20 dias. Nunca. Não. Bom, até aí está claro? Muito bem. Agora vamos falar da diluição. Quando você dilui, digamos que aqui eu, eu vou colocar para mim, vou pôr um pouquinho mais de água, vou, vou, vou medir, colocar 600 gramas de cal aqui. Vai ficar um dia ou dois dias na água. Todo dia eu misturo duas, três vezes. Não pode fazer o produto no mesmo dia o sulfato de cobre e usar no dia. A leitura dá certa, mas a reação na planta é ruim. Você tem que descansar no mínimo um dia o sulfato de cobre na água quente. No mínimo, um dia. Então não adianta você derreter ele agora na água quente, ele derrete em um minuto. Já preparou, leu sete. Legal, já vou pulverizar daqui uma hora. A leitura que é sete é errada. Ele é agressivo quando ele é derretido, embora deu 7 de pH. Ou você usa ele amanhã ou depois amanhã. Quantos dias eu posso deixar só essa calda pronta? Se você deixar ele separado na água e ele separado numa água com um tamborzinho fechado, pode durar um mês. Não acontece nada. Não. Misturou, você misturou, chama a calda bordalesa. Aí você tem que usar no dia. Porque a reação... Misturou. Quantas horas eu posso deixar os dois juntos? Dentro do dia. Tem que gastar no dia. Você no pode dia. misturar hoje 10 horas. 5 horas parado. Não dia, faz mal. Não, faz... mas tem que gastar no dia. Sempre misturando com uma colher de pau Ela o produto. Precipita. Porque o cal precipita. Se você for pulverizar, você está pegando só mais a água. O produto está no fundo do baldinho. Mistura, mistura, põe na máquina. E quando você estiver pulverizando, se é de costas, vai chacoalhando as costas a cada dois minutos. Porque ele afunda, senão o produto vai só água na planta. Deu para entender? Pulverização, bico aberto para abrir leque na, na planta. Do que esguichar, que o esguicho vai concentrar material, vai ficar gotículas na folha, vai bater o raio solar, vai queimar toda a folha da planta. Aí você vai falar, calda bordaliza não presta. Não é. Você pulverizou errado com o bico fechado. Esguicho, nunca. 
aberto e longe da folha, três palmos longe de você. Ele quer nuvem. Primeiro por baixo da folha, onde dorme os morto. Primeira por baixo de todas as árvores, tronco por baixo, bico virado contrário, de baixo para cima. Todo mofo e doença mora embaixo das folhas. Ah, eu pulverei só em cima, caprichei, zero. É a mesma coisa que nada. A doença, inseto, dorme embaixo, que adiantou. Mesmo que você fala, vou beber água, põe água no ouvido, não adianta. É a mesma conversa. Tá claro os produtos? Tá, né? Acho que não é cal, sulfato, tá bem claro, né? Ó, a, a tua... Aqui agora, eu, eu não tenho como fazer agora a, a cauda, porque se derreter isso agora, a leitura vai ser diferente. Se você quiser fazer só simbólico, o pessoal ver a mudança de cor aí. É, aqui eu vou fazer um faz de conta, para vocês verem. Tem um programa meu de dois Sério, meses e atrás. A, e a pasta também, boi da lesa. É, que eu já repeti, já de anos atrás, os antigos, 70, 90 anos atrás, lá em Ferraz, falei com eles na época, nos anos 70, como é que eles preparavam a cauda bordalesa nos anos 30? Se a maioria não falava o português, eram japonês, eram italianos, eram armênios, eram espanhol, que, quem veio da Primeira Guerra Mundial ia falar o que em Ferraz? Era o fim do mundo, lá só tinha muita uva fina na época em maçã. E, e eles falavam assim para mim, seu sussumo, velho japonês. Sérgio, realmente ninguém falava português, aquele jeito ele estava com 94 anos de idade. A gente olhava, conforme ia misturando, muito difícil, errava muito, olhava a cor do céu azul. A hora que o caldo ficava mais ou menos com a cor azul, a mesma cor a gente pulverizava. Aquele tempo tinha céu azul, hoje não tem é. solução. Então ele falou, erramos muitos anos até eu aprender, na, olha o que ele falava, na água que eu tinha do meu riacho, lá em Ferraz, eu com tempo, tempo, ele fez um tempo depois, eu peguei o jeito quanto era de cal virgem, quanto é de sulfato de cobre. Então, depois de errar muito, muito, queimar muita folha das, das uvas. Eles erravam, hoje não pode errar. Se errar é fatal. Não, hoje não pode. Você errou porque você está distraído. Falta de informação não tem. Entendeu? Então eles olhavam a cor da mistura, mais ou menos, até chegar a cor do céu. Já imaginou que loucura? Que loucura? Não falavam português. Estavam no meio da roça. Não tem vizinho, ninguém fala português. Um é armênio, fala o armênio. Outro é japonês, fala japonês. Outros eram húngaros, em Ferraz. Quem fala com quem? Nada, não tinha conversa. Estou falando em 1930, 1940. Eles sofreram, viu? Aquele povo. Eram lutadores, viu? Hoje o que eu digo, a gente não pode errar muito. Não pode, não pode. Tá? Eu vou fazer o um faz de conta aqui. Depois a gente faz o um enxerto. Sabe o que eu ia precisar? Se tem alguma outra canequinha? Pode ser um copo de plástico. Qualquer coisa, só para diluir na, na base do faz de conta. Não, não, não água, não. Só outro recipiente. Só repetindo, pequeno. Sérgio, o pessoal perguntou aqui. Vai perguntando, hein? É, tá, você aqui tem tá sinal? Vivo, é, ah, tá se vivo. Tá ao vivo, na, se na florada aplica e qual é a medida para 10 litros? Então, a, obrigado. Então, na. Não, 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 não faz mal, não faz mal, só uma brincadeirinha. Não, não, não. Então, na florada, eu já falei muitas vezes, vou repetir para quem chegou agora. Na florada, não se pulveriza nada. Deixa florada aqueles 10 dias para ela, para os insetos, não tem por que pulverizar. Você tem que pulverizar o teu pomar 15, 20 dias antes da abertura da flor. Aí sim. Depois que você pulverizar... Já tem, seu Mario. Já tem, já tem, já tem, já tem. Ele vai pegar o... Então, respondendo, tem que pulverizar teu pomar em junho, antes da abertura da flor, que é tratamento de inverno. Ou pulverizar com enxofre ou calda bordalesa. Quando a florada ainda não existe, você está desinfetando a planta. Podou, abriu a florada, espera 10 dias, deixa vir as abelhas, deixa vir, a florada está aberta, fecundou depois de 15 dias, tá bom. Tá bom. Fecundou, 15 dias depois da florada, a frutinha está pequena, aí você começa as pulverizações com a calda bordalesa. Então aquela da florada até vingar a fruta, é 10, 15 dias, não tem por que pulverizar. Você já pulverizou duas semanas antes do pomar, já não tem mofo nas cascas dormindo, em junho... Com enxofre. Com enxofre. Sempre enxofre. É, chama tratamento de inverno. Tratamento de inverno. Inverno, então todo inverno as duas vai ser de enxofre. Isso, em junho, antes da poda. Você está desinfetando o pomar contra insetos e cochonilha. Deu para entender? Ou que os grandes produtores usam, que é melhor ainda, a cauda sufocálcica. 
que ele, ele combate sete doenças. Melhor, melhor do que esse. Mas nós pequenos, esse resolveu. Doente em trauma, não tem trauma, também tá joia. Esse também tá joia se passar só em junho. Ah, sufocar só tem tambor desse tamanho. Mas você vai comprar um tambor, você tem cinco pés de laranja? Ou um pé de uva, né? Um pé de uva? Ah, aí, aí usa aí. Você tem um pé de uva bonito na tua casa. Você quer comprar um tambor de 25 litros? Não tem sentido. Usa esse envelopinho baratinho. Um Sérgio, eu falei, e a dosagem e a 10 litros? E a se... dosagem que é da calda bordalesa? É, e se você recomenda usar pronta, a calda bordalesa pronta? Então, tem muita calda bordalesa pronta, que é em pó azulado, é só diluir na água. Funciona, não tem pH, não tem nada. Funciona também. Para quem não tem prático, está com medo, usa, tem também calda bordalesa, também envelopinho assim, é um pozinho azulzinho. Tem, tem também. Fantástico, pode usar, não é problema não. Ah, eu não quero preparar que eu tô com medo. Vai usando a bordaleza que vem envelopinho, só diluir na água. Quando você tiver coragem daqui seis meses, um ano, você começa a brincar com a calda bordaleza que você é preparou. Né? E vai testando onde ele perde o medo. O pessoal tem medo, lógico que tem medo, nunca fez na vida, vai com calma. Mais alguma resposta? Então, se a tua água... Acho, não sei se ele entrou agora, acho que ele não viu, já falamos. Se a tua água é da torneira da cidade, a água tem 8 de pH. Toda água da cidade tratada é obrigatória ali no Brasil. Você vai usar para 10 litros d'água 30 gramas do sofá de cobre e 60 gramas do cal virgem. Se for cal virgem, se não for falso, tem que ser o cal virgem. Aí o pH dá 7. Quando ele volta no início do vídeo, aí dá uma conferida. É, dá uma olhada e já falamos sobre isso, tá? Mas só, a gente só tá refazendo. Você falou que é pronta, não precisa se preocupar com o pH? Não, porque ele é industrializado. O pó dele não é o pó dessa aqui da rocha. É uma parte industrializada que também chama bordalesa. Mas aqui nós estamos chamando calda bordalesa natural que você preparou. E o outro que você compra pronto é calda bordalesa que vai diluir só na água. Que é industrializado. Ah, vai acabar o mundo? Não, é bom. Pode usar. Ele Pode usar. Tem aquele efeito para derrubada das folhas também? Não, aquele já não. Porque aquele já tem o pH com 7. Ele não tem problema. Ele já vem certinho. Até ele não tem problema de pH. É um pH. produto chamado hoje em dia pH perfect, né? Ele, ele já tem o pH perfeito. Correto. Isso, isso. Então por isso que não se mede pH. Só dilui na água, na concentração, os por. Aqueles envelopinhos, deve ser também 10 litros d'água, deve ser 20 gramas. Por aí, se não é 20 gramas, é 25. É, não, não foge disso. É mais, ou menos uma, é mais ou menos mundial. É 20 para 20. Mais ou menos, mais ou menos. Mas é sério. Mas lê o rótulo. Pode ter, às vezes, algum produto que é um pouco diferente. Cuidado, estou dando uma média, hein? Sérgio, talvez para a água do meu poço por ser ácida, talvez esse daí não seja tão bom. Eu teria que medir o pH, porque a minha água é muito ácida. Será que ela foi desenvolvida mais ou menos? Isso, não, 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 não tenha medo, não tenha medo. Porque o que está um pouquinho ácido é a tua água, não o caldo errado. Não o sulfato de cobre teu está muito errado. Não, eu falando o pacotinho comprado. Não, pode diluir só na tua água e pode pulverizar. Pode, porque ali... Ele já está neutro, independente muito da água. Ele já tem... Já vem na neutralidade. É, ele já sabe que tem água que é 5, ele sabe que tem água que é 7. Então eles já fazem, na indústria... Um... Isso, é, não tenha medo, não vai acontecer nada. Agora, em termos de nutrição, em termos de garantia de um pomar extremamente sadio, nada bate isso. É imbatível. Não, não tem. Ele é fabuloso. Tá? Já falamos bastante sobre isso. Tá bom, né? Então, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. É que agora não tem tempo. Vou fazer um mais de conta, tá? É só um... Ó, aqui eu vou, vou brincar aqui, nessa água, deve ter mil litros. Vou brincar, tá? Vou pôr um, uma colher do cal virgem. Tá errado o que eu tô fazendo, hein? Eu tô só mostrando... Vai fazer que você vai matar... Faz de conta, que é a Ana Maria Braga, como é que chama lá, da comida lá, tudo preparado? Ah, tudo pronto e ela fala que ela fez, né? É Ana Maria Braga? É Ana Maria Braga, né? É ela que fala que fez, né? É, é. Ela tem que preparar aquele jeito, vai ter ver, né? Ô, Walter, queimando a Ana Maria Braga, aí. Ela dá esse golpe, né? O Sérgio tá falando aí. Eu não, não põe no meio, não. Isso é coisa tua, não põe nessa, não. É, ele é amigo da Ana Maria Braga. Eu tô fora, já pegou que não tem. Então aqui só tem um probleminha, não um probleminha, 
Tem que derreter um pouco, porque o suado de cobre por aqui leva seis horas para derreter na água fria. Tem como esquentar um pouquinho de água? É pedir água muito? Mais rápido. Tem como, mas lá? Tem. O que? Vou... Um pouquinho de água lá? Um pouco de água, só um copo, só, que eu vou derreter ele uma colher dele. Senão não dá para brincar que ele vai empelotar. Sérgio, você não quer queimar a pedra de enxotício? O pessoal vê como é que é o calor. Então, ah, bem, bem falado. Ó, quando eu falar queimar, tem dois termos, tem dois termos, que se fala do cal virgem, que vocês vão ler em livro, fala assim. A cal virgem, que é esse aqui, ó. Você tem que queimar ele. Ah, meu, tá fechado. Tem que queimar ele. Ou também um termo que vocês vão ver na, no livro, tem que apagar. Apagar. Só que o que é apagar? Apagar? Passar borracha? Não. É dois termos estranhos que se fala há mais de 100 anos. É, esses cachorros que eu não... Tchau! Quer ajuda, Sérgio? Não, não. Ele tá lacrado. Até agora, esse pouquinho que a gente falou, essas três horas, quatro horas, pra vocês, tem muita novidade? Ou alguém já viu isso nas minhas matérias que eu falo? Já viu a matéria que você faz. Já viu, mas ao vivo é diferente, né? Vai que é fake news, vai? É, vai ver que o Sérgio não é o Sérgio. Hein, Sérgio? É preto e branco, né? Não é a cores, não. É, é. Aqui tem a foto que está comprovada na cidade. É. Então, você vê, quer ver? Eu vou fazer um comentário. Como eu sempre falo, falo pro Carlos, pro Virgílio, pro Silvio. Ô Silvio, vem aqui, meu. Não, não, Silvio. Vem tá cá, professor. É. Vem aqui, meu. Hã? Não, já vem. O Virgílio não vem. Vem aqui, tá está com essa cara de trouxa aí. Pensa que sou o nome José. Não, vem aqui, o senhor José. Eu já falei José, japonês, né, pô. Sérgio, japonês José. Japonês José, é. Então, sabe o que eu comento há muitos anos? Porque por isso que eu faço trabalho meu há 31 anos, sabe? Comecei sozinho durante 20 anos, aí conheci o Virgílio 10 anos, 11 anos atrás. Aí o grupo nasceu. Porque antes eu fazia tudo sozinho no Brasil afora. Esse trabalho aqui, ninguém sabia, não falava nada. Trabalho quieto, assim. Trabalho... Não sei que nome que se dá. Enfim. Mas sem embalagem aí tá. É, ele tá. É porque ele é cálcico, né? Ele, ele... A tampa dele é só em cima. Ele, ele é. Dentro ele da é... internet, ó, o ensinamento que tem de calda bordaleza, ela é 300 mil fórmulas que tem lá. Tem uns que você começa a ouvir falar, até a gente que é inocente fala assim, nossa, tá. É, tem, tem esse problema também. Tem alguns jeitos um pouco diferentes de fazer que complica ter ouvido. Vai nesse básico que é o normal. Mas nesse básico que não tem erro, eu vou fazer isso, eu faço isso, eu tenho 66 anos, eu com 8 anos já faz a calda bordalesa com meu avô, nunca deu errado. Sim. Então suas folhas não caíram, minhas plantas não morreram, tem planta minha lá viva, água, com 65, 70 anos de idade, dando fruta. Não é brincadeira, eu já filmei, ele já filmou várias vezes, eu não estou de brincadeira. A gente está mostrando que a gente faz uma coisa normal ajudando a natureza. Como é que você quer ter alimento se você destrói teu ambiente? É que nós estamos vendo por aí afora. É grave o negócio. A pessoa acaba com tudo. É. A gente visitou lá o lugar da senhora. E você foi lá em Ferraz? Foi. Então não estava lá. A gente foi buscar para entrar na pandemia. pandemia. Foi um pulo rápido. A ah, quando não estava tendo ninguém. A gente, é, a gente tem que vir, tem que tomar cuidado. Você nem deixou entrar, não. Senhora, não, você foi daqui lá e não deixou entrar. Não, eu entrei. A gente entrou, a gente entrou. Oficiana, oficiana. Não, é que nós somos educados. A gente trouxe umas mudinhas de roseira, algumas coisinhas. Mas é lindo. Eu não sei se esse copo está quebrado, se vai vazar ou não. Eu acho que ele está trincado. Né? Acho que ele está trincado. Vou fazer o contrário. Ele colheu aquela vez, está com as vistas. Vou tirar do... Se você tivesse uma fruta de caldo bolado aqui, com o peso, eu achei. Eu acho que não achei. Não vem, não Aqui, como é de plástico, eu vou colocar agora um pó. Vou colocar duas pedrinhas só, porque ele vai virar um pó. Depois peneira, ele fica bem limpinho, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Duas pedrinhas. Duas pedrinhas. Você falou pra pôr de estrelinha, esquentou? Não, não. Olha aí, você conta assim, Ó, eu vou colocar um pouquinho de água aqui, só pra vocês verem. Ó, vê se escuta 
Olha, 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 parece um sorrisão, né? parece... Parece cabureto. É, é, ele está fervendo. Né? É, é, parece, ó. Dá para escutar, olha o barulho. É? Ele fervendo? E ele esquenta, hein? Fica 35, 40 graus, viu? Ele esquenta, esquenta. Por quê? Isso aqui ele vai começar a derreter. Vê se escuta. Dá para escutar? Estou fazendo uma brincadeira. Não, esse é bom para posto. Excelente, põe o ouvido. Põe o ouvido. E tem uns, é que eu pus pra, ó, ó, ele, ele já quebrou no meio, ó, ó, ó lá, ele já quebrou, é, pode pôr mais cal, inclusive, ó, pouca água, né, pouquíssima água, eu fiz aqui, tava com pressa, ó, ó como ele já rachou, quantas vezes, e você escuta o barulho, põe o ouvido aí, tá fervendo? Eu é, é, ele sozinho, na água fria, vai virar o pó, dá pra escutar? Já começou, já, já, a reação já está. Se você pôr a mão aqui embaixo, é, ele está quente. quente né? é. Então, ó, 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 já vou chacoalhar, a pedra já quebrou em 10 pedaços. Ó. Olha lá, olha lá, olha como ela já está quebrando. É rápida, é coisa de 10 minutos. Ó. Olha como a quebra quebrou a, a água. Ó. Olha lá. Então isso, estou queimando o cal, está no livro, ou apagar o cal, virgem, é isso pôr um pouco de água nela. Deu para entender? Sim. Tá? Bom. Vamos partir para aqui agora. Como esquentou um pouco a água, tem que esquentar bem, mas aqui já tá bom. Você não sufá de cobra, a pedrinha não derrete, né? Ele não derrete. Aqui tá o cal. O cal pode ser preparado na hora. Não, tudo você prepara na hora, mas deixa descansando no mínimo 24 horas em barrilzinho aberto. É, é, aberto, 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 aberto. É, você pode deixar isso aqui, se tivesse aqui o carro de de cobre, um pouco de água, pode deixar 10 dias assim, desde que cresça não mexa. Não acontece, ó. Estão vendo que está saindo fumaça? Eu aqui estou vendo. Dá para ver que está saindo fumaça? Dá, Dá, né? Então, é isso aí. Então agora eu vou só colocar na água quente, eu vou tirar um pouquinho aqui, ó. Ó, eu vou colocar uma colher dele nessa água quente, ó, uma colher dele. Ó. Ó, vou colocar meia colher, porque aqui eu coloquei uma colher cheia de cal, né? Aqui eu vou colocar uma colher um pouco menor, ó. Só para derreter na água quente, ele derrete em dois minutinhos. Se você deixar na água fria, ele empelota, não derrete. A não ser que você coloque o cal, o sofá de cobre, num paninho, Faz uma cestinha, uma trouxinha, põe num, num pano, amarra e deixa dentro da água fria assim, pendurado. Um chá, né? Aí ele derrete. Tem que fazer o chá, né? É, ele derrete em 10 horas. Mas se jogar o sofá de cobre dentro, pelota. ele pelota, não sai do lugar. Ó, coloquei água quente, ó, só para adiantar, né? Ó, já derreteu, ó, tá azulado. Então eu coloquei agora uma, um chute, né? Um, uma colher cheia do sofá de cobre, do cal, uma colher cheia. E meia colherzinha dela, menos, menos quantidade. O que diz a literatura? Aqui, Carlos, a gente podia colocar esse cal se aproveitar em outro local? Eu fiquei confusa um pouco. Hã? Eu fiquei confusa numa parte. Fala. Quando você vai preparar para deixar as 24 horas, eu também preciso dissolver ela numa água morna? Jogar depois Sim. no... Sim, então, deixar ela já, der... vou... já derretida. Ah, isso então, de cobre, já. Nunca coloco na água fria. Não, não, não. Já põe logo assim na água assim, porque você já deixa hoje no baldinho, já está reagido a, a, o ardido dela, vamos chamar assim, tá. vai sair na noite. Amanhã você pode usar ele já, porque você já derreteu ele agora. Ele já está pronto, não pode fazer a calda agora. Você tem que fazer a calda amanhã. Você fez a calda no mesmo dia? Não, só, a única não, coisa que eu, vai errar. eu deixei para 24 horas, mas eu fiz ela na água fria, deixei ela parada, mas aí de vez em quando eu ia lá e mexia, não, porque então. ela ficava sentada. Então, o teu, por isso que o teu pH deu errado, porque o, a, o sofá de cobre não derreteu por total. Diluiu, né? Não diluiu. Então a leitura do teu caldo final era falsa. Não sei se você entendeu o que eu falei. Entendi. Ó, tá saindo fumaça aqui, ó, porque um pouco mais de cal. Só uma, uma, uma pergunta. Vai perguntando, hein? internauta fez. É, a calda bordalesa ela é para ser usada apenas em frutíferas ou pode ser utilizada em hortaliças também? Em, em, no hortaliça não em folha, não há necessidade. Folhosa Na não. fruta sim. 
Frutomate. Tomate, pepino, é. berinjela, giló. Nada de consumo então, rápido. Não, não há necessidade. Não há. Então. Vasos, plantas, flores, arbusto, orquídea e vai, vai embora. Desde que o pH esteja quanto? O pH quanto? Certo. Então aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui tá vazando. Senão não vamos fazer uma besteira. Sérgio, vai medir o pH para ter certeza. Depois que mistura, esperou as 24 horas. É. Aí mistura o cal. Vou fazer agora. Então, mas depois de quanto tempo dessa mistura eu vou medir o pH? Depois de 20 minutos. 20 minutos. É. Porque ele, se você misturar na hora e fazer a leitura, é errado. Tem que misturar 5 minutos. Depois das 24 horas, descansando. Porque, porque até agora, ó, agora vou chegar onde você falou. Ó. Até agora, isso não tem nome. Aqui nós temos cal já na água, cal virgem, cal virgem na água. E aqui nós temos o quê? Sulfá de cobre na água, quente. É o nome dele. Mas não é a cal da bordaleza, não. É os produtos para se formar a cal da bordaleza. Quando ele vira a cal da bordaleza? Quando você mistura os dois produtos. Mas não assim. Qual é a mistura? Vou fazer um pouquinho, tá? Faz de conta que aqui é o tanque de 100 litros d'água. Vou fazer um faz de conta aqui, ó. ó. Faz de conta, tá? Ó, aqui tá os 100 litros d'água. Tá aí o, o tanque. Faz de conta que aqui tá minha 600 gramas de cal. E aqui tá no outro baldinho, minhas 300 gramas de de cobre. Para mim, essa é a medida. Aqui, onde já está os 100 litros d'água, já está os 100 litros d'água. Aqui tem meio litro de água com cal, aqui meio litro de água com cal, que derreteu. Derreteu dois dias atrás. 24 horas. Deve ser. 24, eu estou fazendo dois dias depois, também não importa. O que o correto se faz, o primeiro que vai dentro dos 100 litros d'água, o primeiro que vai, é o azul. Ou então, o que também os livros ensinam, os dois juntos, entornando com uma peneira, para peneirar o cal, e um pano, os dois juntos entrando dentro da água de 100 litros. Ou isto. Primeiro ele, depois, ó, vou misturar aqui um pouquinho, porque tem cal aí. Aqui estou brincando, tá? O cal fica no fundo, né? É, tem sempre, é sempre que misturar. Ó, aqui está a peneira. Com um pano, nunca pené, nunca deixe de peneirar, que cai pedrinha daqui do cal. Tô fazendo uma brincadeira, tá? A medida tá toda errada. Ó. Devagarzinho você deita o leito do cal. Tô fazendo uma brincadeira, tá? Ó. Agora, aqui meu tanque de 100 litros, já entendeu? Primeiro o de cal, depois o cal. O cal com pano. Porque tem sujeira, vai entupir teu bico. Agora aqui está começando a ser caldo da bordaleza, mas eu preciso mexer isso aqui uns 3 a 5 minutos, não tem jeito. Por isso que nos tanques grandes, eu comigo, que eu tenho um tanque pequeno, quem tem tanque gigantesco, tem um motorzinho com pá de madeira que fica misturando o tanque de 5 mil litros. Ele não para, liga o um motorzinho, tem um eixo dentro do tanque. E as duas pás fica girando o tanque grande que tem 20 mil pés de Tem que ser sempre coisa de madeira para mexer? Sempre. Porque ele. Tudo ele... Madeira. Reação. Tudo madeira. Plástico, os tamborzinhos e madeira, o pau. Nada de ferro. Vai, vai pretejar, vai ficar tudo preto. Ó, tô brincando, tá? Faz... Ó, tô brincando, ó. Faz de conta que já passou 5 minutos. Eu chutei aqui, tá? A leitura pode dar tudo errado, eu não fiz com a medida que tem que ser. É só uma brincadeira. Ah, Mas faz de conta, ó. Faz de conta que passou cinco minutos. Vamos fazer a leitura dessa brincadeira aqui. Que tá toda errada para mim, né? Mas vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Esse pouquinho aqui. Que leitura vai dar? Ah, sete. Eu não sei. A gente chutou. Água com chico. Tá Sabe ácida, vai dar uns 5, 4 de pH 5. Eu tô sem, pH. sem óculos. Ele deu o quê? 6. Tá perto, olha. Não chuta, tá tudo errado. No chutômetro. Chutômetro, ó. Olha aqui, ó. Que cor que é? 6. Não sei, 6. É. Tá quase 7. Tá quase. Então, como é que eu melhoro isso aqui? Vocês querem ver? Olha como vai mudar o pH. Embora fiz rápido, tá tudo errado isso aí. Mas só para entender, eu vou pegar um pouco do cal que está aqui dentro. É que na realidade você colocou menos. Foi menos a, a, 
cristal do que mais. É, é eu calculei, porque é, o cal é menor, mais leve. É, foi a menor quantidade. Eu coloquei mais cal e, é. e metade dele, por isso que é. eu não errei muito. Não, mas foi a menor quantidade do que o do copo, né? É, é. Mas o cal, ó, vou pegar aqui agora. Quando tá abaixo do de 7, é cal que eu coloco. É, Quando porque tá acima tá... do 7, eu coloco o enxofre. Sofá de cão. de cão. Tô brincando aqui, ó. Só para vocês verem que dá diferença esse pouquinho que eu tô mexendo aqui. É que mexi nem um minuto, tem que mexer quatro, cinco minutos. Mas como é uma brincadeira, vocês estão entendendo o que eu falo? Ó, já tá seis no chute, né? Agora se pôr um pouquinho mais de cal, pode aumentar mais. Não vai dar sete. Eu vou colocar agora só, coloquei um pouquinho só de, do leite do, do cal. E vai melhorar um teco. Um teco. Eu pus um pouquinho, ó. Eu pus bem pouco cal, não foi? Você vai ver que ele já melhorou um pouquinho, ele estava mais intenso. É Ó, é. Acho Agora está em 5. Mais. mais um pouco que eu ponho vai ficar no 7. É. Ó, já está 6. Já está razoável. Ó. O pessoal vai complementando, daqui a pouco pula para o Então quer dizer o quê? Tem que colocar um pouco mais de cal. É que eu estou fazendo rápido, né? Ó. Quer dizer que ele não está tão ruim. Está quase. Está quase. Agora fazer uma pergunta, vocês vão perceber, o que eu fiz no chutômetro pela minha prática? Se a água do, da, da nascente dele não fosse 8, fosse 6 de pH, não ia ficar mais ácido. Por isso que no caso dele se põe menos cal, é o que eu fiz no chute. Porque eu sei, ele falou que lá é 8 a água, eu pus menos cal, por isso que eu cheguei quase no 7, no chute, hein? Vocês estão entendendo a relação da coisa? Estão entendendo o que eu estou falando? Tá mostrado então, é Mas isso aí água, pessoal. Meu Deus, deu a... Que mais, enxerto? Carlos? Pessoal, pode passar pro enxerto? Até pra vocês pode. também. Vamos. Então, agora isso para não perder, enxerto, vamos jogar algum de tronco de, de árvore aqui. Pé de uva foi assim, É. Boa. Ó a saúde da árvore aqui, ó. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente pode fazer a, a, a pasta bordalesa, que é o mesmo produto, só que ele é mais grosso, passa com pincel nos troncos de árvore, onde você serrou, lá no pêssego, lá, né? ou, ou no serrote. Então, ele não fica tão líquido assim, ele tem que ficar mais pastoso, põe menos água. Aí você pega o pincel e passa onde você colocou, no, onde você serrou, ele cicatriza e não deixa dar mofo. Deu para entender? Não. E além disso, ele é cicatrizante. Sem o... Sem o... Menos água. Menos ele é mais água. grosso. Tá, ainda tá com cal e a cal. Tá, tá. Na hora que eu misturar, eu ponho menos água. O sulfá de cobre e o cal que eu fiz, de vez eu colocar um copão assim de água, eu vou colocar dois dedos d'água só. Vai virar uma papinha. Deu para entender? Vou fazer um aqui, ó. quer ver? Não precisa nem medir. Precisa medir também? Não, 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 não. Você já vai passar, não, já tá passa com... onde tem ferida na casca, ele é cicatrizante. Ah. Além de desinfetar os cortes, onde tem madeira machucada na laranja, no, não importa onde no tronco, pega um pincel e lambuza aquele lugar machucado. Ele cicatriza depois de seis meses. Então a pasta pode ser medida iguais? Pode ser, pode ser, não importa. De pH, tem que ser de grosso. PH. Tem que ser uma pasta grossa, pode ser até medidas iguais. Eu não importa muito. Só cicatrizar, não tem nada. Uhum. Mesmo partes iguais vai ficar alcalino. Partes uhum. iguais vai ficar alcalino. Uhum. Não faz mal. Uhum. Também funciona para casca e local de podridão. Com pincel. Deu para entender? Para raiz também? Para tudo que você quiser. Ah, no caso do peixe, né? Para tudo que você alto, quiser que está doente, que está ficando podre. Para tudo. Deu para entender? Não é para pulverizar na máquina grossa, Aí vai entupir. Não precisa esperar os pés. Não, não, não precisa medir o pedaço. Na hora, faço agora e já pego o pincel, já vou já na árvore e passo. O Walter lembrou do, do pêssego, esse daí você colocaria lá naquele pêssego? Lógico, você nesse caso, como vai sobrar caldo aqui, caldo, pode pegar isso aqui, vai lá agora e joga lá na, no pêssego. Pode jogar. Sem medir o caldo, sem medir. Sem medir, sem sem medir. Mais, não, não, vai desinfetar. Se lá não tem... Não tem conversa. Ó, isso aqui, ó, que eu pus um pouco mais de água, ó. É o mesmo pH, ah, mas você põe mais água, ficou mais ralo. Ficou mais ralo. Não que mudou o pH, não que mudou tudo. Tá um pouquinho mais ralo. Pega isso aqui daquela planta que tava tá meio podre, molhar bem ela, pronto. Pronto. Tá claro? Tranquilo? 
Não se joga lá, que se morrer é culpa sua. Você, é, morre nada, meu. Foto. Agora a calda morre do nada. Com você aí. Ninguém percebe. A foto com inchada já tem você já. Então você vai lá e joga. Quem cortou as raízes? <risos> Aqui, ó. Eu vou deixar lá no canto, uhum. aí depois a gente passa lá. Tá, né? passa Até essa água de cá, ó, eu é vou brincar, ó, eu vou, ó, o que eu vou fazer, ó. Vou fazer uma coisa que vai usar nos troncos lá, ó. Aqueles que podou lá já joga, né? Assim? Pronto, ó, já tá mais grosso um pouco, ó. Você usa lá naqueles pezinhos lá, sem dó. Mistura e passa com o pincel, pra aproveitar isso aqui, ó. Vai na casca. Tá claro até aí? Tá falado, né? Eu acho que tá tudo bem explicado. Mesmo, não, viu, 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 Sérgio? Fala. Mesmo aquela que eu tenho comprado lá, é. se você colocar no misturado, vai ficar concentrada embaixo. Ela tem que misturar. Tudo tem, ela, todo ela produto concentra. tem que misturar, ela até o enxofre. Embaixo, ela é, tudo precipita, né? É, é, decanta, né? Tudo decanta, precipita. É. Bom, esse aqui é o que vocês vão guardar. É, o Ó, tua fita aqui, ó. Ah, vou deixar aqui para não ficar mexendo com a mão no cal, porque vai estragar tudo o papelzinho se meter a mão. Tá com fome que chega agora, agora de chegar. Né? Pô, aqui hoje tá sossegado, mas normalmente nas aulas os macaquinhos ficam naquele cipó ali, ó. Ele fica assistindo. É? Ele sabe que tem lugar de café, de almoço. Ele sabe. 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 É que hoje o cachorro tá aqui, o cachorro fica espantando. Então, vamos lá, pessoal, fazer o enxerto. Que é o que a gente fez.